Oficial de México. Iowa. Profesor, se da la detención de Mireles, eh, uno de los líderes de las autodefensas en Michoacán, y lo trasladan a Hermosillo. ¿Qué opinión me tiene al respecto? Bueno, mira, el problema eh, de fondo es el problema que se ha manifestado en varias partes del país. Inició en Michoacán el asunto de las autodefensas o de las policías comunitarias. Es una, es una respuesta de los ciudadanos ante el fracaso del gobierno federal, estatal y municipal a todos los niveles de poder enfrentar y acabar con un problema de violencia, de inseguridad y de, y de tanta descomposición social que hay. Y que eso sucede obviamente porque en, el, en la base de esto está un problema de carácter estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay empleo, que no hay salarios remuneradores, que no hay derechos, eh, no se respetan los derechos constitucionales de los trabajadores y los ciudadanos y eso hace que los ciudadanos pues empiecen a organizar y tomen en sus manos el control en primer lugar de su entorno para, para parar un fenómeno que ha lastimado y que ha metido a muchas familias en el luto porque hay violencia, hay muertes, desapariciones, etcétera, etcétera. Entonces me parece que la detención del señor Mireles ya se, se veía desde que llegó el, el, el comisionado de presidente de la República, Michoacán, y que pues, ellos lo que querían era acabar con eso. Por eso hicieron las policías rurales, las oficializaron, y bueno, con eso se los acabaron. Pues se los han estado acabando. Entonces, el problema que yo veo es que lo detienen aquí por una instrucción federal, no es otra, eh, y que tiene que acatarse aquí, pero detrás también está esto, está la preocupación de en que Sonora pueda la gente hacer sus propias autodefensas y empezar a defender lo que es de ellos, su patrimonio y sus familias. ¿Usted cree que en Sonora haya condiciones para crear unas autodefensas con este tipo de violencia que ha habido en los últimos años? Mira, yo creo que en cualquier parte del país, por el mismo modelo neoliberal que están aplicando una política económica que está empobreciendo a la mayoría, que está llevando a la desesperación a los jóvenes, yo creo que en cualquier parte hay condiciones. Y en Sonora pues, hay hambre, en Sonora hay violencia, en Sonora y en Cajeme en particular hay muertos. Eh, y eso es un reflejo de que el gobierno federal ha fallado con sus políticas públicas y con la implementación de programas que reactiven la economía, que generen empleo y que hay infraestructura. Ese es el problema de, de fondo. Y en Sonora y en cualquier parte pueden surgir en cualquier momento más autodefensas. ¿Por qué? Porque ha fallado la autoridad, ha fallado el Estado y ha abandonado a los trabajadores, a los jóvenes y a todo el mundo. Ahora bien, el comer pollo es sinónimo de que te van a prender por un delito federal, como el caso de Mireles, que estaba comiendo pollo, que estaba desarmado, y con eso ya es más que suficiente para decir que eh, pues te, tenía un tremendo acopio de armas. No, aquí en este país y en este estado y en cualquier estado, este, las, eh, las policías eh, y las propias autoridades fabrican, fabrican este, argumentos para incriminar a una persona, yo no conozco de fondo el problema legal de Mireles, pero yo creo que eso sucede con cualquier ciudadano común y corriente. Que lo aprenden, lo agarran, le, le fabrican un delito, lo meten en la cárcel y ahí lo tienen pagando cosas que no hizo. ¿no? Entonces me parece a mí que es delicado. Aquí tiene que privar el Estado de Derecho, tiene que actuarse en consecuencia y que si hay causales, porque las apliquen, pero que no sean venganzas políticas y mucho menos que sean eh, previsiones para que no se presenten aquí en cualquier parte ese tipo de manifestaciones. So